Hello and welcome to MOLA's 2020 Dia de los Muertos Festival. My name is Elizabeth Aguilar and on behalf of the Museum of Latin American Art in Long Beach, California, I'd like to thank you for joining us today as we learn more about this special tradition and give you a taste of Dia de los Muertos. Before we begin, I'd like to thank the event sponsors that made it possible to make this two-week event free of charge. Here is a brief welcome from our presenting sponsor, Hyundai. Welcome to the 2020 Day of the Dead virtual celebration presented by Hyundai. We are thrilled to be a sponsor for this great event. We hope that you enjoy the beautiful traditions that make this annual celebration so special. Have a great day. Additional support was provided by the Kenneth T. and Eileen L. Norris Foundation, Bess J. Hodges Foundation, Arts Council for Long Beach, Robert Gumbiner Foundation, and the City of Long Beach. Your host moderator for today is Abel Rodriguez. Abel Rodriguez is a queer Chicano artist who was born in Fairfield, California in 1979. He received an MFA degree in painting from Yale School in, of Art in 2010 and a BFA in drawing and painting and graphic design from California State University, Long Beach in 2007. He was selected to participate in the Artist in Residence program at Procology SF in 2010. He was exhibited nationwide and currently works and resides in Vallejo, California. Enjoy the program. Hi everyone, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidex. Hi everyone, welcome. Today we're gonna to be painting a sugar school using a stencil that you should have downloaded, uh, cut out and traced onto your surface. If you have not done that already, do so now. El día de hoy vamos a pintar a una calavera usando el guía uh, que debió imprimido, cortado y um, imprimido a su superficie. Si no lo ha hecho, hágalo ahora. Uh, mientras ustedes hacen eso, voy a, da, a pasar por todos los materiales que vamos a utilizar. Uh, while we're at, you're actually doing that, I'm going to go over all the materials that we're going to be using for the, today, okay? So we need a surface. It could be a hard surface, whatever surface you have. Uh, vamos a necesitar una superficie que, que uh, uh, sea dura. Uh, también vamos a necesitar el patrón. We're also going to need our stencil. Make sure that you have already cut it out and traced it onto your surface. Y también, por favor, si, si uh, hagan cortado su patrón y transferido a su superficie. We're also going to be needing a plate, two different size brushes, a jar of water. We're going to be needing the color orange, white, black, green, purple, red, and yellow. And also a rag or a napkin or anything like that that you can use to actually clean your brushes. También vamos a necesitar un plato. Vamos a necesitar dos tamaños de pinceles un vaso con agua, el color negro, blanco, anaranjado, morado, verde, rojo y amarillo. Y también una servilleta o una camiseta vieja que también podamos usar para secar uh, nuestras brochas, okay? So let's get started. The first thing I'm gonna be doing is I'm gonna actually wet my brushes first. I always do this just because I, I like to take care of my brushes and that's the way that I actually soften the bristles. La primera cosa que uso siempre es que uh, lavo mis pinceles, los remojo para que se suavicen un poco y también para cuidarlos, okay? So go ahead and get your small brush uh, uh, wet, laven su pincel pequeño. And then the next thing that I do is I always take out the water just so in, in case I start putting the paint on there, it doesn't start dripping down the surface. A la razón por la que la seco cada que utilizo el agua o cada que seco mi pincel es para que no se escurra la pintura en la superficie, okay? So let's go ahead and add a little bit of yellow. Vamos a utilizar el color amarillo primero. And I always like to add a little bit of paint first. If you need more, you always can add more. Uh, el, el color que vamos a utilizar primero es el amarillo. Siempre utilizo un poco de pintura y si necesito más, siempre le agrego más, okay? So I'm adding a little bit of yellow. Le estoy agregando un poquito del color amarillo. And I'm adding a little bit of yellow to my brush. Estoy agregando el color amarillo a mi superficie, okay? So the first thing I'm going to be doing is I'm going to be locating the, um, the eyes. Vamos a localizar los ojos primero, which are right here, okay? I'm just going to go ahead and trace them with my yellow so you can see them. Estoy calcándolos con el amarillo para que los puedan ver. Okay. And then another thing too is every time that I always instruct the class, I always tell... Uh, 
the, the people that are attending to relax and remember to breathe. Uh, una de las sugerencias que siempre les doy a las personas que están tomando mis clases es que siempre se acuerden de respirar porque eso les ayuda a uno a, a que no tengan tanto estrés, ¿ok? So remember to breathe, acuerden de respirar. So there I have my two eyes. Ahí ya tengo mis dos ojos. Okay, just so you can see what I have done para, poder, para que vean lo que estoy haciendo. Okay. And now the next thing we're going to be doing is we're actually going to be doing letter ends all around the circles. Okay. Vamos a hacer el, a letras N's pequeñas alrededor de los círculos. Okay. So the first thing I'm going to be doing is I'm going to do one right above it. Voy a hacer la primera en el lado izquierdo hacia arriba. Okay. I'm going to do a couple and then I'm going to show you how that looks. Like voy a hacer dos o uh, algunas para y después les voy a enseñar cómo se ven. Okay. So it looks a little something like this. Se ven algo así. Okay. And then another reason why I like to use yellow as the first drawing element is because you can actually go over that color with, with other paint. Um, la razón por la que estoy utilizando el color amarillo es porque estamos dibujando primero todos los diseños y ya cuando los tengamos ya fijos, le aplicamos la pintura que necesitamos. Okay. So que continuar haciendo letras en es todo alrededor de los círculos para que uh, tengan flores alrededor de los ojos. So let's continue doing the letter ends around the, the circles and we're going to do them to both. Okay. So they're going to look like flowers around the eyes. Van a aparecer flores alrededor de los ojos. And again, remember to breathe. Recuerden de respirar. And I'm sure everyone's doing a beautiful job. Y me estoy asegurando de que todos están haciendo un buen trabajo. And that's the beautiful thing that I like about art, personally, um, that everyone can have a point of view and that art can be used for many things, right? Uh, es la, una de las cosas que, que, aprecia, que aprecio yo del arte, que, que no hay una uh, cierta forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y también que el arte ayuda a uno a poderse expresar. And for today, we're actually doing a, um, a sugar skull. Y como el día de hoy estamos haciendo una calavera, uh, estamos honrando a nuestros antepasados. And we're honoring our ancestors, um, people that have been in our lives, gente que hemos tenido en nuestras vidas, ¿verdad? Que ya no están con nosotros. So continue doing the letter ends around the circles. Continúan utilizando las letras pequeñas N's alrededor de los círculos. And it should look a little something like this. Y se ha de ver algo así, okay? Perfecto. Ahora, el siguiente, cosa, el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a hacer la boca. We're going to do uh, the mouth next, okay? So the next thing I'm going to do is I'm going to locate the where the nose is vamos a localizar donde está la nariz y vamos a bajar un poquito hacia abajo okay en uh, entre medio de donde está la nariz y abajo de de la uh, de la cara we're going to uh, locate the center or the bottom part of our nose and the bottom part of our head and we're going to find the center point and that's is, that's where our mouth is going to be okay es donde va a estar nuestra boca and the way that i like to do the mouth is i like to do a, a small line first that's not linear that's not straight and then if I like to make the smile bigger, then you can always elongate it, okay? Siempre me gusta hacer una línea pequeña, uh, que no sea una línea recta, que tenga un poco como sonrisa. Y también se puede alargar si quiere que tenga la boca un poquito más grande, okay? So I'm just going to make mine just a little bit longer. Yo voy a hacer la un poquito más larga. Algo así. Okay. And now we're actually going to do uh, letter ends again on top of the, the, the line. Vamos a hacer letras pequeñas N's arriba de la, de la línea de la boca, empezando con el centro. We're going to start in the center, okay? So I'm just going to do two letter ends. And now it looks like a letter M. Ahora ya aparece una letra M. Something like that, algo así. Okay? And I'm also going to do... 
a reflection on the bottom. Y vamos a hacer un reflejo hacia abajo también, ¿ok? So it looks like that. So whatever we do to the top, we're going to do to the bottom. Lo que hacemos arriba, vamos a hacerlo abajo. Queremos que tenga algo de simetría. We want it to have some kind of symmetry, okay? Beautiful, perfecto. And one last one. Y yo voy a hacer uno último más. Algo así, something like this. Okay. And for the design that we're going to be doing on the top of the forehead, vamos a hacer un diseño en, um, en la frente. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer una, um, como una forma de gota, una lágrima. We're going to do a teardrop shape, okay? And I'm going to show you how to actually um, create these shapes. The first one we're going to be doing is it's going to be extending out to the left. And it's just a straight line. And then on the right side, we're going to do the same thing. So it looks a little something like that. Okay. And then after you do that, después de que hagan eso, vamos a hacerle un círculo pequeño. We're just going to do a small circle right on the end. Un círculo pequeño en la parte de abajo. Okay. Algo así. And for the one on the left hand side, I'm just going to go to the left part of the circle and I'm just going to bring that and match it to the top line. En la parte, en el círculo de la izquierda, vamos a, a, a poner una línea que está al lado izquierdo y que va a juntarse al punto de arriba. And that's how this looks like. It's just como se ve. Okay. So we're going to do that to both sides. Vamos a hacerlo a, a los dos lados. And we're going to continue doing this until we have about maybe four or five. Y vamos a hacer cuatro o cinco de estas formas que van a circular hacia arriba, okay? And we're going to do four or five of these shapes that are going to uh, go in a circle around the forehead. So I'm just going to do my lines first, and then I'm going to do the circles. Voy a hacer las líneas primero y después vamos a hacer los círculos, okay? And they're all pointing towards the center. Y todas las líneas están apuntando hacia el centro. So this is how my lines look like. Así es como se ven mis líneas. And now I'm going to add the circles at the ends. Y ahora ya le voy a agregar los círculos pequeños uh, en las puntas de, de las orillas, okay? And they all don't have to be the same size. You can have them in different sizes. No tiene que ser del mismo tamaño. Pueden ser de diferentes tamaños si gusta. You know, that's a beautiful thing about being an artist too, is that you can make your own choices. So you can choose uh, to do what I'm doing or you can do more or less. Y es una de las cosas bellas que uno uh, tiene, que le gusta, que me gusta a mí del arte, que uno puede hacer cualquier decisión que guste. So puede usted agregarle más, puede agregarle menos, okay? And it looks a little something like this. Y se ve algo así. Okay. So after that, I'm going to add a little bit more paint to my brush. Después de eso, le voy a agregar un poquito más de pintura amarilla a mi pincel. Porque vamos a hacerle um, otra línea alrededor de, uh, de las flores de los ojos. We're going to do another line around the eyes, um, around the flowers, okay? And basically what that is, is I'm just going to give it a little bit of space above the flower but I'm still going to do that same shape around the circle. Lo que vamos a hacer es vamos a replicar la misma forma que estamos haciendo alrededor de los ojos, pero le vamos a dar un poquito más de espacio que estén un poquito más altas y lo vamos a hacer alrededor de los ojos. So I'm going to do a couple of these so you can see what that looks like. Voy a hacer algunas pocas para que vean cómo se ve. So as you can see here, 
the letter ends are just a little bit taller than the first ones that we did. Como notan aquí, la segunda línea está un poquito más alta que la primera, okay? Y esto lo vamos a hacer en los dos ojos. And we're going to go ahead and do this around both of the eyes. So we have like a double flower going on, right? Tenemos como una doble flor que está circulando los ojos. And remember to take your time. Recuerden que tomen su tiempo. Remember to breathe. Recuerden de respirar. Perfect, perfecto. So I'm done with one. Ya terminé una, voy a seguir a la segunda. I'm going to continue on the second eye. Perfect, perfecto. And usually when I do all the drawings, I always like to do uh, the drawings with a thin brush. Cada que hago los dibujos uh, del inicio, siempre utilizo un pincel pequeño. And that's so I can actually get uh, thin and, and small lines. Y la razón es porque me gusta tener uh, líneas pequeñas y un poco delgadas. And that allows for, for you to make adjustments along the way. También eso ayuda para que uno pueda tener ajustes durante um, el camino, ¿verdad? Okay, so now we're going to do a second design. Vamos a hacer un segundo diseño. And this design is actually going to be on the bottom part of the mouth. Y este diseño va a estar en la parte uh, de aquí debajo de la boca, okay? So the first thing we're going to do is I'm just going to go ahead and do a small circle right in between where the teeth are to the bottom of the... Um, of the chin. Voy a hacer un círculo pequeño que está localizado entre medio de abajo de los dientes y abajo de, de la cara. Okay? And it looks a little something like this. Y se ve algo así. Okay. And then I'm also going to do two smaller circles on the side of that. Voy a hacer dos círculos pequeños al lado izquierdo y al lado derecho. Okay? So it looks a little something like that. Voy a hacer dos círculos más, giving it a little space, dándole un poquito de espacio. And I'm going to make a line that goes from the bottom part of my circle, pointing towards the center square. So it looks like a little teardrop. And I'm going to do the same thing to the right side. And I'll show you in just a second. Y estoy haciendo una línea que sale del círculo hacia el centro, que está apuntando al círculo del, del medio, ¿ok? Y lo voy a hacer esto a los dos lados. ¿Ok? And I'm actually going to do um, a smaller one right above the, the ones that I just made. Y voy a hacer dos uh, lagrimitas más pequeñas arriba de las que hice ahorita, ¿ok? So these are going to be smaller, so my circle is going to be a lot smaller. Y estas van a ser más pequeñas, así es que mi círculo va a ser un poquito más pequeño. And it's also going to point towards the center. Y también va a apuntar hacia el centro. Something like that. Algo así. And this is just so we can get our, our drawing down. Y como dije anteriormente, esto es nada más para uh, poner los diseños primero y después podemos ajustarlos, okay? We can make the adjustments as we go. All right. So después de esto, vamos a hacerle unos diseños aquí arriba de la ceja. We're going to go ahead and do some designs around the eyes or the eyebrows, I should say. So on the right-hand side, I'm going to first start off by doing a big circle that's on the right-hand side. And I'm going to do one on the left side that's about the same height and the same place. And I'll show you in just a second how that looks like. Y les voy a enseñar cómo se ve en un segundo. Okay. And I'm going to start with the one on the right. Voy a empezar con el uh, diseño que está al lado derecho. And I'm going to do an arc that points towards the center of the face. Voy a, voy a hacerle un arco que empiezo aquí al lado izquierdo, 
que diga al lado derecho y que apunta hacia, la, hacia el centro. And I'm going to do the same thing to the one on the left. Y voy a hacer lo mismo a el lado izquierdo. So it looks a little something like this. Se ve algo así. And now I'm going to actually close off that shape. Y voy a encerrar ese, esa figura. And this one's going to point up. Esta uh, línea va a apuntar hacia arriba. So it looks like this. Y se ve algo así. Okay. Yes, and you can use any of the colors. It doesn't have to be these specific colors. Se pueden utilizar cualquier colores que ustedes gustan, uh, pero como dije anteriormente, estoy utilizando el, el amarillo para hacer nuestro dibujo primero. And like I said, initially, we're using the color yellow just to get our drawing down, and then we're, we're going to paint these forms later, okay? So our next design that we're going to do is we're going to do a little design that goes right on the cheeks. Vamos a hacerle unos diseños, unas lagrimitas también, aquí que están a los lados de los cachetes, okay? So I'm going to do two small circles. Voy a hacer dos círculos pequeños que viven más o menos así de distancia that live about that far away from each other. And I'm going to try to do the same thing on the other side. Y voy a hacer lo mismo al lado izquierdo. Okay. So now I have my four circles, y ahora tengo mis cuatro círculos. And I'm going to start off with the one on the bottom, on the right hand side. Voy a empezar con el círculo que está al lado derecho, abajo. And that one is going to point towards my, towards the teeth. And it's going to close off, okay? Vamos a encerrar la forma que está al lado izquierdo, que diga al lado derecho, y va a apuntar hacia los dientes. And we're going to do the same thing to the one on the left side. Vamos a hacer lo mismo al lado izquierdo. So it's going to loop up. Se va a dar una línea hacia arriba. And it's going to close. Y se va a cerrar. Okay. The one on the top, el que está arriba, va a apuntar hacia arriba. It's going to point towards the top. It's going to point towards the eye. Va a apuntar hacia el ojo. And they look a little something like that. Y se ven algo así. Okay? So after you're finished with that, cuando terminen ese paso, go ahead and wash your brush. Laven su pincel muy bien. Because we're going to paint the background. Vamos a pintar el fondo. Okay? So just make sure to dry your brush. Asegúrense de que sequen su pincel. We're going to put this one aside. Vamos a ponerlo al lado. Because the next color I'm going to use is the color orange and the color white. So el siguiente color o el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a utilizar el color naranja y el color blanco. And like I said before, I always like to use a little bit of paint. If I need more, I add more paint. Como dije anteriormente también, utilizo uh, siempre poquita pintura y si necesito más, le agrego más. Okay. So now I have orange and white on my plate. Ahora ya tengo el color naranja o anaranjado y el, y el blanco juntos. Y voy a, a mezclarlos Los dos. And I'm going to go ahead and mix both of these colors together. And all of you are going to get different tones. That's totally okay. This is where you can make a choice if you want your orange to be darker or lighter. Y aquí es, uh, todos van a uh, tener uh, diferentes tonos del color naranja. Y este es donde puede hacer su decisión si quiere el tono de naranja que sea más oscuro o si, o que, si quiere el color naranja más aclarado. Okay. So go ahead and mix your tone. Well, mezclen su pintura muy bien. And we're just going to go ahead and paint around um, our sugar skull. Y vamos a pintar alrededor de nuestra calavera. Okay? Try to get as close as you can to the line without going into the, uh, into the face. Y traten de acercarse con su pintura a lo más que puedan a su línea sin pintar adentro de la cara.
Beautiful, perfecto. Great. And I'm sure everyone is doing a fantastic job. Y estoy seguro de que todos están haciendo un trabajo perfecto. And another thing that I like to say is that there's beauty in imperfection. Y otra cosa que también quería decir es que hay belleza en imperfección, okay? So I'm almost done painting my background. Ya casi termino pintando mi fondo. Making sure that I cover all the little white spaces around. Uh, asegurando de que estoy pintando todos los espacios pequeños del color blanco. Perfecto, perfecto. Something like this, algo así. Trying to get as close to the line as possible. Tratando de acercar la pintura lo más cerquitas que pueda a mi línea. Okay, something like that, algo así. And then another thing too, if you already got paint inside the face, it's totally okay. Uh, we're gonna let that dry and you can always go over it with a little bit of white, okay? Y también estaba diciendo de que si, uh, uh, si hay pintura o si se arrimó la brocha muy cerquita hasta dentro de la cara y se, se, uh, se pintó, uh, se puede esperar un ratito a que se seque y se puede pintar del color blanco, okay? Get a little bit of water. Something like this, algo así. Perfect, perfecto. Okay, I'm done with my, my background. Ya terminé con mi fondo. I'm gonna go ahead and wash my brush. Voy a lavar mi pincel. Make sure you um, wash it really well. Asegúrense de que laven su pincel muy bien. And make sure you take out all the extra water by uh, using your napkin. Y asegúrense de que le quiten el agua con su servilleta o camiseta vieja, lo que, lo que guste o lo que tenga, okay? And the next color we're going to be using is the color purple. Vamos a utilizar el color morado uh, para el siguiente paso. So I'm going to go ahead and add a little bit of purple. Voy a agregarle un poquito del color morado a mi plato. And I'm going to go ahead and paint the first flowers that we did um, around the eye. Y voy a pintar alrededor de los ojos del color morado las primeras flores que hicimos, okay? So take your time, tomen su tiempo. And I'm actually gonna switch my brush. Voy a cambiar mi pincel. Este está un poquito muy grande. The one I'm using is a little bit too big. So I'm using my smaller brush. Estoy utilizando mi pincel más pequeño. And I'm just going to go ahead and fill in all the little petals around the eye. Y voy a rellenar todos los pétalos que están alrededor del ojo. I'm going to try to cover the yellow lines. Estoy tratando de cubrir las líneas amarillas. And also remember to fill them in. Y también recuerden de rellenarlas. Perfect, perfecto. And does anyone know why we're using bright colors for today's painting? Alguien sabe por qué estamos utilizando los colores brillantes el día de hoy? The reason being is because we would like to um, honor our ancestors or people that have passed in our lives 
by um, utilizing really bright colors or really uh, showing these vibrant colors that show how, how, um, how lively these people were, right? Um, estamos utilizando los colores brillantes porque queremos honrar la vida de las personas que estamos honrando. Um, los colores brillantes um, para, para mí significan la vida, okay? And again, like I said before, um, you can use whatever color you want around uh, the eyes. Como dije anteriormente, también ustedes uh, pueden utilizar cualquier color que tengan alrededor de los ojos. You have artistic agency. Tienen agencia artística. So it looks a little something like this. Se ve algo así, okay? So I'm just going to go ahead and do the same thing on the other eye. Voy a hacer lo mismo al lado izquierdo. I'm taking my time. Estoy tomando mi tiempo, rellenando todos los pétalos. And I'm taking the time filling in all the petals. And also remember to breathe. Y también recuerden de respirar. That's so important. Eso es muy importante. So if you catch yourself holding your breath, that means that it's time for you to take a breath. Y si están notando que se están deteniendo um, uh, el, el suspiro, uh, que respiren un poco para que no se, uh, se estresen. So I'm just going around the eyes, painting it purple. Estoy pintando el color morado, morado alrededor de los ojos, en los pétalos. Beautiful, perfecto. Beautiful. I'm almost done doing the flowers around the eyes. Ya casi termino haciendo las uh, flores alrededor de los ojos con el color morado. All right, okay. So I already finished doing the dark purple. Ya terminé agregando el color morado oscuro. I'm gonna go ahead and mix a lighter tone of this color. Vamos a mezclar un color más claro de, del morado, agregándole un poquito de blanco. I'm just gonna go ahead and add just a little bit of white to some purple to make a lighter purple. So I'm just gonna take a little bit of this purple off to the side and some white. Le agregué un poquito del color morado al lado y le estoy um, agregando el color blanco. So we're getting this lighter tone of purple. Estamos, nos está produciendo un color uh, morado claro. And for this, I'm going to actually use it right in the middle of all the petals. And I'm just making little lines that go up around the eye around the petal. Y este color se lo estoy agregando alrededor de los ojos. Aquí, oh, right here. Para que le dé un poquito más de dimensión, just to give it a little bit more dimension, okay? So we're gonna go ahead and do this all around both of the eyes. Y vamos a hacer esto alrededor de los dos ojos. This is to give it a little bit of depth. Esto es para que le dé un poquito más de dimensión. A los pétalos. Perfect. I'm going to go ahead and do the one on the left. Voy a hacer lo mismo al lado izquierdo.
And remember to take your time. Recuerda que tome su tiempo. And the beautiful thing about these paintings too is you can always go back to them at the end. If you need to add more details or take some details out, it's your choice. Y también cuando terminen de hacer sus pinturas, uh, pueden continuar agregándole más detalles o si no también si no les gusta ciertas partes también se pueden cubrir. I'm just giving you suggestions. Yo nada más les estoy dando sugerencias, okay? So it looks a little something like this. Se ve algo así. All right. I'm going to go ahead and wash my brush. Voy a lavar mi pincel muy bien. I'm going to make sure I dry it in my towel. Voy a asegurarme de quitarle todo el agua con la toalla. I'm going to add the color green. Voy a agregarle el color verde a mi plato. I'm going to add a little bit of paint. Voy a agregarle poquita. And I'm going to go ahead and trace the second flower that's on top of the purple. Y vamos a calcar con el color verde uh, las formas que hicimos, las segundas flores que están uh, arriba de las moradas, okay? And this is going to cover the yellow. Y estas van a cubrir el color amarillo. Oops. And they look a little something like this. Si se ven algo así, okay? And we're going to do this to both of the eyes. Y esto lo vamos a hacer en los dos ojos. So we're just tracing the second yellow line. Estamos calcando la segunda, segunda línea amarilla. Make sure you take a deep breath. Asegúrense de que respiren bien. I just finished my first eye. Ya terminé mi primer ojo. I'm going to go ahead and continue with the second one. Voy a continuar con el segundo. Perfect. Perfecto. And I am almost done with my green. Ya casi termino con el color verde alrededor de los ojos. And it looks a little something like this. Y se ve algo así. Okay. Now the next color we're going to go ahead and use, I'm going to wash my brush. Uh, Lave su pincel. El siguiente color que vamos a utilizar va a ser el color rosa. We're going to use the color pink. And in order to do that, we're just going to go ahead and add a little, bit, a little bit of red. Vamos a agregarle un poquito del color rojo. Y un poquito del color blanco. And a little bit of, of white. Okay. So I'm going to go ahead and take a little bit of red. Voy a tomar un poquito del color rojo hacia el lado. I'm going to put some to the side. And I'm just going to go ahead and add white to it. Y voy a agregarle el color blanco. The more white you add to it, the lighter the pink uh, you're going to get. Entre más blanco se agrega al color rojo, se aclara más el, el color hasta un color, um, como un color ro rosa bajito. Okay. I like that color. Ese color me gusta. And this color is going to go right above the eyebrows on the two shapes that we did. Y este color vamos a localizarlo arriba de los ojos en las formas que hicimos como cejas, okay? And these are going to be the brow colors. So go ahead and fill those shapes in. Rellenen esas formas. Something like that, algo así.
Make sure you fill in all the little spaces. Recuerden de rellenar todos los espacios blancos. And try to cover your yellow lines. Y traten de cubrir sus líneas amarillas. Something like that. Algo así. Okay. Perfect. And go ahead and wash your brush. Y laven su pincel. We're going to go ahead and add red. Vamos a agregarle el color rojo a nuestro pincel. So I'm still using my small brush. Todavía estoy utilizando mi pincel pequeño. And I'm going to go ahead and paint the two little teardrop shapes that are on the sides of the cheek, the color red. Y las formas que hicimos en, uh, al lado de los cachetes, vamos a pintarlo del color rojo, okay? So we're going to have four red shapes. Vamos a tener cuatro formas rojas. To look a little something like this, que se vea algo así, okay? Make sure you cover your yellow line. Asegúrense de cubrir su línea amarilla. And if you're still seeing the color yellow underneath, uh, what that means is that you have to wait until the paint dries and then you can do a second coat, okay? Y se está notando que, se, que, que resalta el amarillo cuando aplicaron la pintura uh, roja. Quiere decir que si se seca un, uh, si se espera que se seque un rato, se puede pintar otra capa, okay? Something like this. Algo así. Okay. I'm also going to go ahead and make two red circles. Vamos a hacer dos círculos rojos right on the side of the eyes. Al, al, al lado derecho y al lado izquierdo de los ojos. And we're going to fill those in. So there, ahí y aquí. And I'm trying to put them about the same place. Y estoy tratando de localizarlos en, en el mismo lugar, okay? Something like this, algo así. Perfect. We're also going to go ahead and do two heart shapes. Vamos a hacer dos formas de corazón. Y esas van a vivir aquí al lado derecho y al lado izquierdo de la frente. And those are going to live right here on the top of the forehead, on the right side, and on the left side of our shapes, okay? Of our, of our center design. And the way that I like to do my hearts is I like to do two circles. La forma que me gusta hacer los corazones es hacer dos círculos que están cerca de, de uno al otro, that are right next to each other. Like that. And then I like to do a dot that's right below in the middle of both of them. Y un puntito que está entre medio de los dos. And then I connect that dot to the left side of the circle and the right side of the circle. Y vamos a conectar ese puntito al lado derecho de los, del círculo y al lado, derecho, al lado izquierdo del círculo, okay? And then we're going to fill it in. Y lo vamos a rellenar. And there you have a heart. Ya tienen un, un corazón, okay? So we're going to do the same thing to the other side. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Two little circles that are touching each other. Dos círculos que se están atentando. And I'm trying to make them about the same size. If they're not, that's totally okay. Y estoy tratando de hacerlos del mismo tamaño. Si no, son, si no están del mismo tamaño, está completamente bien, okay? My little dot, mi puntito. And then I'm going to connect them. Y lo voy a conectar. And then I'm going to fill that in. Y lo voy a rellenar. Okay? And go ahead and wash your brush. Laven su pincel. Because we're going to be using the color... Purple with a little bit of white. Vamos a utilizar el color morado con un poquito de blanco. If you have it already, we can use that color already. Y si ya tienen ese color, lo pueden utilizar otra vez. And we're going to go ahead and fill in the design that's right on the top of the forehead. Y ese lo vamos a rellenar a las formas que están arriba de la frente. So it's just purple and a little bit of white. Es el morado con un poquito de blanco. Something like this, algo así. Mm 
Remember to breathe. Recuerden de respirar. And fill all those little shapes in. Y rellenen todas esas formas pequeñas. Try to cover your yellow line. Traten de cubrir su línea amarilla. Something like this. Algo así. Okay, once you're done with that, laven, uh, wash your brush. Cuando terminen esa paso, laven su pincel. And let's go ahead and add black to your plate. Y que agregarle el color negro a su plato. I'm still using my small brush. Todavía estoy utilizando el pincel pequeño. And I'm just going to go ahead and fill in my two circles for my eyes, the color black. Y vamos a rellenar los círculos que son para los ojos del color negro. And I want the black to touch the purple and to cover all the yellow. Y uh, queremos que el negro cubra todo el amarillo y también que atiente el color morado. Okay? And we're going to fill these circles in. Y vamos a rellenar estos círculos. Cover all the little white spaces. Que cubrí todos los espacios pequeños blancos. Do the same thing to the other side. Que hace lo mismo al otro lado. And I'm sure everyone's doing a great job. Y estoy asegurando de que todos están haciendo un buen trabajo. And with this color, we're also going to do the nose. Y también con este color, vamos a rellenar la forma de la nariz. Okay, so go ahead and fill in your nose with the color black. También vamos a rellenar la forma de la nariz del color negro. Perfect, perfecto. And we're also going to go ahead and outline the mouth and all the teeth. Y también vamos a, a delinear la boca, la línea de la boca y las formas de los dientes. So I'm going to cover all my yellow line. Voy a cubrir todas las líneas amarillas con el color negro. With the color black, I'm going to go ahead and uh, trace the yellow lines and cover the yellow. And take your time. Tomen su tiempo. I'm going to go ahead and do the same thing on the bottom. Voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. And then once you finish outlining your teeth and your mouth, cuando terminen de delinear la boca y los dientes, vamos a delinear alrededor de nuestra figura. Vamos a de, uh, we're going to go ahead and trace the outside of our skull as well with black, okay? And remember, you can always add more designs. Y también recuerden que pueden agregarle más diseños. Pueden cambiar los colores. You can change the colors. And just go all the way around. Y que subrayar toda la calavera. The whole school. And a suggestion that I can give you too is you can always put your um, your sugar skull painting on your ofrenda or your altar. Um, and a suggestion that I can give you is you can always um, uh, add it to to uh, your altar or your ofrenda, honoring your ancestors, honrando a sus antepasados. And just remember that you made this. Y recuerden que ustedes hicieron esto, okay? And you know, one of the things about art too is that the more you do it, the better you get. It's like a language. Y una cosa del arte es que entre uno más practica um, haciendo dibujos o pintura, lo que sea, uh, se mejora porque es un lenguaje. Y entre uno usa más el lenguaje, uh, 
se conoce mejor. So continue outlining the outside of your skull. Continúen subrayando toda la forma de la calavera. Perfect, algo así. I'm almost done with my outline. Ya casi termino con el color negro. All the way around, todo alrededor. And it looks a little something like this. Se ve algo así, okay? Okay. Then if you have yellow, si todavía tienen el color amarillo, vamos a hacerle más diseños. We're going to go ahead and add just a, a little bit more of designs around the eye, alrededor de los ojos, okay? Make sure you wash your brush really well. Asegúrense de que laven su pincel muy bien. And I'm just going to go ahead and give about, I would say, maybe five little circles. Vamos a hacer circo, cir cinco círculos pequeños que bajan aquí hacia abajo. And I'm just going to go ahead and do five little circles that are on the bottom part of the eye. Two, three, four, five. Something like that. Algo así. Okay. Go ahead and wash your brush. Laven su pincel. I'm going to use the color green next. Voy a utilizar el color verde uh, para el siguiente paso. So go ahead and add green, agreguen el, el verde. And I'm going to go ahead and do this circle down here on the bottom, the color green. Vamos a hacer este círculo que está aquí abajo verde. And we're going to do green little lines right in between the purple. Y también vamos a utilizar unas líneas pequeñas verdes entre medio de las formas moradas. Something like this, algo así. Okay, I'm also going to give little dots right at the end of the lines. Y también voy a darle un puntito pequeño al fin de cada línea. Something like that, algo así. I'm also going to do a small heart right next to the eyebrow. Voy a hacer un corazón pequeño también aquí al lado de, um, de la ceja. And one on the left side, y también uno al lado izquierdo. Something like that. Algo así, okay? I'm also going to go ahead and do a small green line that goes in between our two little forms. Vamos a hacer una línea pequeña entre las uh, líneas amarillas que tenemos. I'm going to wash my brush. Voy a lavar mi pincel muy bien. I'm going to use a little bit of purple. Voy a utilizar el color morado. And I'm going to go ahead and fill these shapes in. Y vamos a rellenar estas formas pequeñas que están aquí abajo. Perfect, perfecto. Try to cover your yellow lines. Traten de cubrir sus líneas amarillas. Looks a little something like this. Se ve algo así. Okay. I'm also going to do two small purple circles. Voy a hacer dos círculos pequeños al lado derecho y al lado izquierdo. I'm going to do one on the left side and one on the right side. Like that. And I'm also going to do a purple circle right below the, the red. Vamos a hacer un círculo pequeño abajo de, las, uh, de los círculos rojos. Okay. And go ahead and wash your brush. Y laven su pincel. And then the next color I'm going to use is a little bit of orange. Vamos a utilizar un poquito del color naranja. And I'm going to go ahead and do a couple dots of orange. Vamos a hacer dos puntitos pequeños del color naranja. Something like that. Okay. And let's go ahead and give just one last design. Vamos a hacer un diseño pequeño alrededor de la nariz. And I'll show you what that looks like in one second. 
and it looks a little something like, uh, where are you? Right there, okay? We're gonna do that to both sides. Y vamos a hacer eso a los dos lados. I'm also gonna take a little bit of this orange. Voy a tomar un poquito de ese color, oops, anaranjado. And I'm just gonna go ahead and do a dot and little dots around it. Voy a hacer un puntito pequeño y con puntitos alrededor. And that's gonna be right above my red. Y eso lo vamos a poner arriba de, o abajo de la forma roja. Okay. And go ahead and wash your brush. Laven su pincel muy bien. If you still have a little bit of green, go ahead and grab a little bit of green. Si todavía tienen el color verde, agreguen el color verde. I'm just going to go ahead and do a little design right on the top. Voy a hacerle un diseño pequeño aquí arriba del, del corazón verde. A little something like that. Algo así. And I'm going to do a couple little dots that are coming out of it. Vamos a hacer unos puntitos pequeños que resaltan de arriba. Something like that. Okay. And like I said before, continue doing your designs. Como dije anteriormente, si continúen haciendo sus diseños, you can always add more designs or you can take these out by adding white and then waiting until it dries and painting on top of it. Uh, también dije que si puede agregarle más diseños si usted gusta, o si no, también puede cubrir a uh, lo que no le gusta con blanco. Espera que se seque y puede continuar usted haciendo sus diseños que usted guste, okay? So just continue adding your designs, brightening up your colors, continúen uh, agregando la pintura para que se hagan sus colores más brillantes. I always do a second pass to my colors and that always makes them brighter. Siempre le hago un segundo paso a todos los colores. Y eso ayuda a que los colores sean más brillantes, okay? So that's what I'm doing right now. I'm just going to go ahead and go over all my colors to make them brighter. Es lo que estoy haciendo ahorita. Voy a uh, resaltar los colores un poquito más, haciéndoles un segundo paso. And just remember to breathe. Y recuerden de respirar, okay? Something like that. Algo así. A little bit of green. Voy a agregarle unos puntitos verdes. I'm going to add three little green dots on top of my pink. Voy a agregarle tres puntitos pequeños arriba de las cejas rosas. Okay. I'm sure everyone did a great job. Estoy asegurado de que todos o todas están haciendo un buen trabajo. And hopefully we'll see your paintings on top of your altars or ofrendas. Y, y ojalá que podamos ver um, estas pinturas en sus ofrendas o en sus altares. Okay. Muchísimas gracias para, por pintar con nosotros, con Mola por invitarnos a, a nosotros a pintar con ustedes. Thank you to Mola for uh, inviting us to paint with you and for you to joining us today. Um, it, was, it was a great uh, time spending time with you. Era un, un tiempo fantástico este, uh, pintando con ustedes. And continue painting y continúen pintando. Thank you so much, Abel. Mm -hmm. I'd like to take a moment to announce a couple of things. Um, first of all, thanks Abel so much for this wonderful presentation today. Very lovely to just like listen to him and follow along with. Um, I wanna announce a couple of things. Uh, we'd like to invite everybody to join us um, with uh, on a virtual altar that we're having this year. Uh, it's a virtual um, installation created by um, artist Juan Silverio. You can share an image of a loved one along with their name, date of birth, and death and a message and your contribution will be included in the virtual altar. Uh, you can send submissions to dod underscore 2020 at mola.org and you can also participate in a prize drawing sponsored by Hyundai. 
Uh, the other thing is a um, Save the Dead inspired costume um, contest. So upload a photograph to Instagram of you and your Day of the Date inspired costume using the hashtags DOD Mola and DOD Hyundai to participate in the prize drawing for the best Day of the Dead costume. So yeah, you can find that also in the chat box um, if so, for spelling. And the deadlines for these are is, is October 29th, by the way. Um, so. Yes, and you can find upcoming programming and that link below right there in the chat section where it says DOD Festival, you can find other, um, the other Los Muertos programming. Thanks again for everyone that showed up.